desde que asumimos esta responsabilidad, lo hicimos guiados por el principio de la libertad, la lucha de la libertad de Venezuela y también por el bienestar de nuestros hermanos venezolanos. Llevamos a cabo nuestras funciones y las concentramos en tres pilares fundamentales de nuestra gestión. El primero, el político. El segundo, protección a nuestros hermanos venezolanos. Y el tercero, protección de los activos nuestros en los Estados Unidos. Con respecto al pilar político, teníamos muy claro que nuestra función era articular la mayor presión posible internacional con el principal aliado, los Estados Unidos, para lograr una transición política en Venezuela y derrotar a la dictadura. Logramos convertir la causa de la libertad de Venezuela y el apoyo a los venezolanos en una causa bipartidista. Logramos aprobar la primera ley unánime en el Congreso de los Estados Unidos que diseña la política hacia Venezuela denominada la Ley Verdad. Logramos que se creara el primer grupo parlamentario bipartidista a favor de Venezuela en la historia del Congreso de los Estados Unidos. Y logramos que este bipartidismo se trasladara también a las instituciones de los Estados Unidos. Tenemos el respaldo no solo del Congreso, sino también del Poder Ejecutivo. Estructuramos junto con los Estados Unidos el mayor mecanismo de presión contra los corruptos y contra los violadores de derechos humanos. Y finalmente tuvimos la oportunidad de que el presidente Guaidó fuese recibido no solo en la Casa Blanca, sino también participar en el discurso de la Unión y que recibiera el respaldo de todo el Congreso y de toda la institucionalidad de este país. En cuanto al pilar de protección a nuestros hermanos venezolanos, desde aquí impulsamos para que los Estados Unidos se convirtiera en el principal donante de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Unos recursos que fueron administrados directamente por los Estados Unidos. Logramos que se aceptaran los pasaportes vencidos de nuestros hermanos venezolanos. Abrimos servicios consulares que tenían 10 años sin darse dentro de los Estados Unidos y lo hicimos todo de manera gratuita y de manera digital. Abrimos un espacio para darle asistencia a nuestros hermanos venezolanos que estaban detenidos, a sus familiares, a quienes estaban desaparecidos en la frontera. Logramos e impulsamos junto con la diáspora y cientos de venezolanos que se otorgara el TPS. Una lucha que dimos juntos para que se lograra y darle estabilidad a los venezolanos dentro de los Estados Unidos para que pudieran trabajar y para que no fuesen deportados, pero también logramos que se extendiera hasta el año 2020. 24. Hicimos alianzas con la alcaldía del Miami Dade, con otras ONGs internacionales y con abogados pro bono para poderle dar asistencia gratuita y orientación migratoria gratuita a los cientos de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos. El tercer pilar que tiene que ver con la protección de nuestros activos, logramos colocar a CITGO para que diera los rendimientos más grandes en toda su historia, recuperar su operatividad y sanearla financieramente. Mucha gente nos dijo que la íbamos a perder. Bueno, desde aquí desarrollamos toda la estrategia legal y también con los Estados Unidos para lograr su protección. Recuperamos nuestras sedes diplomáticas que habían sido invadidas por gente dirigida por la dictadura y habían sido destrozadas. Y esto lo hicimos gracias al apoyo decidido de nuestra diáspora. Todos esos bienes que se le han quitado los corruptos eh, que están vinculados al régimen, hemos pedido que se cree un fondo y que ese fondo pueda ser eh, utilizado para darle alivio a nuestros hermanos venezolanos. Yo desde aquí quiero agradecerle al equipo, a quienes nos acompañaron en esta etapa histórica de nuestro país para que pudiéramos materializar parte de lo que les he comunicado. También quiero agradecerle a las autoridades de los Estados Unidos, pero muy en especial a nuestros hermanos venezolanos, a la diáspora de los venezolanos aquí en los Estados Unidos. Ustedes han sido los verdaderos embajadores y sin ustedes nada de esto lo hubiésemos podido lograr. Sé que no ha sido suficiente, a pesar de todo este esfuerzo que hemos hecho juntos. La dictadura sigue allí. Y yo desde aquí también quiero pedir disculpas por los errores cometidos. Pero quiero decirle que las decisiones que he tomado las he hecho siempre pensando en la libertad de Venezuela. Si bien ceso mis funciones como embajador, lo que no va a cesar nunca va a ser alcanzar ese sueño de ser nuevamente libres. Estoy convencido que todo este esfuerzo que hemos hecho juntos ha sembrado con mayor fuerza la semilla de la libertad en cada uno de nosotros, que va a dar fruto en el corto plazo. Si bien algunos han renunciado, mi compromiso, nuestro compromiso, es no renunciar nunca por la lucha de la libertad de Venezuela.
La libertad y el triunfo es para quienes no se rinden. Nosotros no nos vamos a rendir. Que viva una Venezuela libre.